Egungun, Ancestralidad, Tradición y Performatividad Yoruba. Me llamo José Roberto Lima Santos, soy estudiante de maestría en Arts en UNESP, Campus Barra Funda São Paulo, Brasil, en IA, Instituto de Artes, PPGA Artes, maestría académica, con la orientación de Mariana Francisca Martins Monteiro y con supervisión de Marina de Mele Sousa. Egungun en África, venerable antepasado perteneciente a la cultura africana yoruba a través de la religión tradicional Esim Isese Orija y Bile, que comprende Benin, Nigeria, Togo y Mali, África Occidental. Según Oba Adekonle Ogunjimi, 2010, la tradición del culto a los ancestros se origina en la región de Oyo, ciudad-estado que tuvo en su dinastía al rey Shango, quien creó el culto a los venerables ancestros. En la mitología yoruba se dice que Shango fue quien cosió el primer traje de Egungun y comenzó a adorarlo. El culto es exclusivamente de veneración a los antepasados masculinos. La familia tiene la costumbre de confeccionar el disfraz luego de realizar los rituales funerarios por la muerte del anciano, quien cumplió su destino y realizó importantes acciones para la comunidad. La palabra Egungun designa una deidad y el, el conjunto de antepasados masculinos de la humanidad y una familia. Se deriva de Egun, que significa hueso o esqueleto. Sin embargo, mientras Egun también se entiende en un antepasado, antepasado particular ya fallecido. Venerar los espíritus de los muertos es de una suma importancia entre el pueblo yoruba de Oyo y de hecho en muchas comunidades africanas. El egungun o disfraz enmascarado que podemos asumir es, por tanto, un medio por el cual las almas de los antepasados fallecidos regresan a la tierra en formas físicas para indagar sobre el bienestar de sus descendientes vivos. Egungun en Brasil. El establecimiento del culto y producción de trajes de Egungun en Brasil tiene lugar a partir del siglo XIX hacia 1820 con la fundación del Ferreiro Veracruz en Bahía. En 1830, el manumitido negro Ovelio Marcos regresó a África y trajo el Egungun o Lucotum a Ponta de Areia, en la isla de Itaparica, que es preservada por los sucesores hasta la actualidad. Otro terrero en Salvador, liderado por Balbino de Paula o Baranian, también conserva el culto a los antepasados venerables, ya que se inició en la cultura Egungun a través de Pierre Pactum Viverge, trasciendo Egungun a Gibola a Suile. En ese terrero, el Egungun de Berger es adorado y venerado después de sus grandes hazañas a favor de la comunidad candomblé bayana. En los años 80, los templos de culpa de Egungun fueron traídos a San Paulo a través de los babalaos africanos procedentes de Nigeria. Hay así los trajes producidos en África. Se introducen en la capital paulista para la realización del culto, rituales, celebraciones y acciones de actuación pública. El disfraz Egungun. 
El traje de Egon tiene varios modelos que se elaboran a partir de la cultura local y la disposición de materiales. Cuanto más rica sea la familia, más exuberante será el disfraz de Egon Gun, porque además de venerar la memoria del venerable antepasado, demuestra los dones logrados, las posesiones familiares y la perpetuación del linaje durante las celebraciones y las festividades anuales. En Brasil se llama Opa y en Nigeria tiene varios nombres como Ago, Eku o Opaca Egungun. El traje se guarda en Igbale, un lugar y espacio dedicado al culto y veneración de los antepasados. Textiles en la creación de trajes. Tejidos de Damasco, terciopelo, viscosa, rayón, estampados de cera holandesa, azoque, realizado en telar, sedas estampadas, brocados, lurex, encajes africanos hechos en China y Europa, fieltro, buchinos, pasamenería, bordados, aplicaciones variadas con motivos florales y también figurativos. Y, sin embargo, el cuero natural de diferentes animales. Hay también el nombre del antepasado de la familia. En Nigeria, el traje de Egungon consta de varios paneles que se apoyan en una base de madera redonda o cuadrada. Cuando la base es redonda, hay presencia de máscaras que hacen referencia a la relación del anciano con las fuerzas de la naturaleza. En Benin, Togo y Mali habrá otra forma de construir el disfraz, con la ausencia de un soporte redondo o cuadrado. Sin embargo, siempre con la presencia de la mesa cromática intensa y diversificada. Egungun en moda. La sociedad africana no está cristalizada. Sigue las tendencias locales. Y en algunos casos, la ropa de todos los días tiene un carácter simbólico para representar a los antepasados. Y a ello se suman máscaras, diademas, sombreros, complementos y otros elementos que vienen a representar la importancia del venerable antepasado. La estética visual es suntuosa, imponente y personalizada. La artesanía y el dominio manual demuestran la exuberancia del traje y los elementos insertados. Los disfarces se activan por el poder de la palabra hablada, dándoles vida y transformándolos en una encarnación del poder a través del cual los espíritus manifiestan sus poderes mientras aparecen en el reino de los vivos. Elementos que componen los trajes de Egungun. A bala, tiras que caen de los paneles en diferentes formatos, cuadrado, redondo y con las fuentes en V, adornadas y bordadas. Banté, también llamado Ibanté entre los Yoruba, especie de túnica o delantal que llega más o menos a la altura de la rodilla. Pantalones o chocotó, guantes y zapatos adornados al estilo local. Eru Ere, máscara de caracolas, lana, madera tachada y pintada. Eru Kere, alo Kere, especie de moscas aterradoras que es un bastón mágico y sagrado. Es con este garrote con el que Egungun bendice, aconseja o castiga a sus antecesores y familiares. Espadas u otros objetos según el rol del antepasado en la comunidad. El responsable de la confección de disfraz se llama 
Alá Aram, elegido por la familia. Alá Aram es especialista en desarrollar la construcción del vestuario. El festival en Nigeria y Brasil. En Nigeria y otros países como Benin, Togo y Mali, tras los rituales secretos llevados a cabo por la hermandad formada por los Alapini, Ojes y Amiu Shans, los Egunguns ocupan el espacio público acompañados de los Alabes, percusionistas y familias, cantando los Oriki, cantos de alabanza, del linaje y los antepasados. La celebración es vista por personas de todo el mundo en los meses de mayo a agosto. En São Paulo todavía existe una gran restricción a las fiestas que se realizan en los templos reafricanizados del candomblé o lugares dedicados al culto de Egungun solo para los Egbe, la comunidad religiosa, en los meses antes mencionados y en noviembre. Acción performativa del Gungun. En Nigeria, Togo, Mali y Benin, los Egungun, después de recibir ofrendas secretas y rituales, salen a las calles, juegan con sus familias, dan consejos, bendicen, abrazan a la gente y traen resoluciones a problemas cotidianos. Durante la fiesta, bailan, giran, trepan árboles, pilastras de las casas y reciben obsequios. Los devotos de El Gungun ofrecen dinero, bebida y cantos en alabanza a los antepasados de Gungun, quienes celebran el regreso a la vida terrena. Durante el festival es uno de los eventos más importantes para el grupo. Arte, vida, religión y filosofía se unen en un único objetivo, alabar a los antepasados fortalecer la memoria y la tradición de las familias que los atoran. En Brasil es similar, pero todavía no hay una gran dimensión pública del festival, como ocurre en Nigeria, Togo, Mali y Benin. Acá tienes las referencias bibliográficas y también las fuentes de imágenes. Muchas gracias. Hasta mis contactos en Facebook, site, Gmail, Instagram y WhatsApp. Hasta luego.